Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén mejor que los Oscar. I don't care. Es que sí, gente, es que sí, el mundo está en duelo. Hoy murió el cine, parece que sí, porque es lo mismo que vienen diciendo en todos lados, en todos los portales, murió el cine, ya está, no hay más nada que hacer, no hay más futuro, porque parece que eh, no nominaron a Margot Robbie como mejor actriz por la película de Barbie. Eh, sí, sí, sí. Ajá. Ajá, ¿y? No, no, es que claro, ¿cómo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser que Margot Robbie no quede como mejor actriz? Eh, eh, sí, puede ser, de hecho, hay muchos actores y muchas actrices a lo largo de la historia que no han ganado un Oscar, o que tienen solo un Oscar, y sí, y sí. La Academia decidió que el trabajo de Margot Robbie no fue lo suficiente en la película de Greta Gerwin. Y no solo esto, esto es solamente un detalle, es una anécdota, no es solamente esto, sino que lo interesante es que todos los medios salieron a hablar de esto como no una injusticia total en los Oscars. A ver, Edward Norton no tiene Oscar, Gary Oldman tiene uno, DiCaprio tiene uno y le costó muchísimo y lo recordamos todos. Es normal y podemos dar un montón de casos como esos que realmente han sido actores o actrices que han hecho un papel impresionante, una actuación increíble y bueno, sí, puede ser, puede ser. De hecho, la enorme mayoría de los Oscars que fueron saliendo en los últimos años se los llevó casi todos Mary Strip. Y sí, ¿y qué crees que te diga? Y sí. Por otro lado tenemos que Greta Gerwin merecía ser nominada al Oscar más que nadie. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Martin Scorsese. ¿Quién lo dice? Steven Spielberg. ¿Quién lo dice? Stanley Kubrick. Luego de la muerte se levanta de la tumba y dice no, no, no. Mi sucesora es Greta Gerwin. No, no, lo dice América Ferrera, la actriz esta que estuvo en la película de Barbie, que dice que quien sí fue nominada a Mejor Actriz de Reparto expresó su profunda decepción por la omisión de Greta Gerwin en la categoría de Mejor Directora. En ningún momento pensaron que capaz que habían otras que estaban mejor. Y aparte, discúlpame, ¿no? Qué ego increíble que tienen. Porque no fue nominada mejor directora. Yo te explico una cosita. Para hablemos de cine, hablemos de cine de verdad, ¿no? Porque después, sí, no, porque mi canal habla de cine y lo único que saben es de superhéroes y de Marvel. No, hablemos de cine de verdad. Stanley Kubrick, ¿sí? Stanley Kubrick conocido como uno de los mejores directores de la historia del cine, Stanley Kubrick, referente de la cultura del cine, uno de los pilares fundamentales. Stanley Kubrick, para los que no saben, bueno, el director de La Naranja Mecánica, 2001 Odisea en el Espacio, El Resplandor, Ice White Shad, Ojos Bien Cerrados, La Chaqueta Metálica y más, todos éxitos, todos clásicos del cine, todas películas que han marcado tendencia, han sido ok, esto, esto sí que es cine la puta madre, esto wow, puede que no te guste, puede que digas y me parece un poco violento, y me parece un poco fuerte, pero la cámara y la dirección es indiscutible indiscutible, bueno Stanley Kubrick no ganó nunca un Oscar ni como mejor director, ni como mejor guionista, entonces todo bien, ¿no? pero ¿Nos ponemos a comparar? Dale, nos ponemos a comparar a esta Greta Gerwin que, ok, bueno, ajá, Barbie, bien, buenísimo. Comparémosla con Stanley Kubrick. ¿Está a la altura? Estaba Scorsese nominado y sí, bueno, es que es Scorsese, es así. Tranquila, tiene futuro, es joven, puede mejorar y puede seguir la carrera y bueno, quizá en algún momento pueda llegar a estar y quizá en algún momento gane un Oscar. Y en ese momento, cuando gane un Oscar, bueno, podremos decir, ok, Greta Gerwin tiene un Oscar y Stanley Kubrick en toda su tremenda carrera, no, no tuvo ninguno como mejor director. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya sabemos cómo funcionan los Oscars. Ya sabemos que para ser nominado y para ganar tenés que cumplir todos los requisitos que ellos quieren, todos los caprichos que ellos quieren. Y si no, olvídate, no importa qué pedazo de actor seas, no te nominan nunca más. Si no, los que conocen el caso de Marlon Brando, bueno, lo recuerdan muy bien. No, no pasa ya por una cuestión de gana el mejor actor o el mejor calificado, sino que también gana no solo eso, sino que el que mejor se lleve con la academia y también que cumpla todos los caprichitos e incluso los más sucios que tengan ganas de hacer. Recuerden a Ricky Gervais lo que les dijo en la cara. En esta room are some of the most important TV and film executives in the world, people from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Recuérdenlo, porque años después descubrimos que ah, muchas de las cosas que él dijo, que parecían graciosas, que 
era un chiste. Bueno, muchas, muchas de esas cositas turbias se descubrieron y eran reales. Spoiler alert, um, season 2 is on the way, so in the end he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up, I know he's your friend, but I don't care. No sé, uno después se pregunta, Ay, ¿por qué ganan esto? ¿Por qué, ¿Por qué tantos papeles a, a estas personas? ¿Por qué será? Bueno, sigamos. Simo Liu, eh, este también, lamenta que Margot Robbie y Greta Gerwin no hayan sido nominadas al Oscar. Bueno, Simo Liu es un, eh, el perfecto aliade. Siempre, en todas las cosas, el perfecto aliade es, por, por eso está acá, el actor de Ken habla sobre la decepción que sintió por haber sabido de las noticias de la actriz y la directora. Y siguen, siguen. Fíjate la cantidad de, de notas, ¿no? Bueno, el único nominado... Eh, el nominado mejor actor de reparto por Barbie es Ken. Y hay muchos memes de esto y la verdad que... La verdad que sí, pero... Más allá de todos los chistes, eh, más allá de todo, obviamente que no es de mis películas favoritas Barbie, por supuesto. Ken, cuando salió la película, cuando todos estaban hablando maravillas de esta película, todo el mundo decía que lo mejor de la película era Ryan Gosling. Entonces no entiendo qué es lo que se sorprende. Todo el mundo decía que lo mejor de la película era Ryan Gosling que era el que mejor había interpretado y que más levantaba la película, que sin él, la verdad que era insoportable. Y bueno, entonces, esto es lo que pasó. O sea, no estamos hablando de una injusticia, estamos hablando de algo totalmente justo. El mejor actor, el que más se destacó, en una película que estaba completamente hecha para destruirlo a él y a todos los hombres, bueno, él fue el que más se destacó. Ok, <risa> Sí, eh, todos los chistes y los memes están justificados en ese caso. Aunque bueno, luego el mismo, obviamente, por cuestiones de que, obvio, hay que seguir trabajando, hay que seguir comiendo. Ryan Gosling lamenta que Margot Robbie y Greta Gerwin no hayan sido nominadas por Barbie. Y sí, y sí, ¿qué va a decir? Y sí. Igual ahí estamos, ¿no? Mejor actor de reparto, no nominadas. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, digo, en vez de quejarse y llorar y patalear, eh, son jóvenes. De nuevo, ¿cuántas actuaciones impresionantes hemos visto de Leonardo DiCaprio a lo largo de los años? ¿Cuántas películas dijimos? ¿Cómo puede ser que no esté? ¿Cómo puede ser que no le hayan dado un Oscar? Por esta película, por esta película, por esta película. Se lo terminaron dando por El Renacido, que sí, bueno, está bien, sí. Pero DiCaprio ha hecho películas, actuaciones muy, muy destacables y no ha ganado por mejor actor por esa película. Se nota de bueno, es como, bueno, dale un Oscar y que no joda más. Pero la verdad, hay un montón de películas que ha actuado de puta madre y bueno, listo. Y así sucede muchas veces con las películas. Esto también estamos acostumbrados ahora a que no hay muy buenas películas que que compitan entre sí y eso bajó mucho la calidad siempre 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 los seguidores de este canal lo saben siempre recomiendo ver las nominaciones al Oscar de los 90 y de principios de los años 2000 por ejemplo 2001 2002 2003 donde tenías competencias impresionantes donde tenías en la misma competencia actores de puta madre todos que cualquiera podría haber ganado el Oscar o mejor director todas películas que decía por dios cómo no, no sé cualquiera la verdad que es más lo gana uno y termina siendo injusto porque decís, y la verdad que el otro también se lo merecía y pasamos de eso a esto donde y, eh, la mayoría de las películas que están nominadas, no sabemos ni cuáles son ¿no les pasa eso? dígame la verdad, ¿no les pasa que, que la mayoría de las películas que están diciendo, bueno, tal nominada al Oscar, no sé, no, no la vi y tal nominada, no, no, no sé no, no escuché nada de esta película y tal actor, no, no sé quién es <ríe> no sé quién es, y tal director pero... ¿Qué es lo que hizo? Y así, cuando antes, por eso era un evento mundial para las premiaciones de los Oscars, porque era como, no podías perder de esto, no podías perder de esto, era una batalla de gigantes. Ahora, bueno, sí, ok, ¿no? y por eso también perdió completamente el interés, además es una cuestión política y, y todo eso. Pero bueno, seguimos, seguimos. Eh, no solamente actores y actrices se eh, expresaron con esto, sino que también Hillary Clinton... <risa> Hillary Clinton ofrece sus condolencias a Greta Gerwin y a Margot Robbie por el desaire de Barbie en los Oscars. Puede doler ganar la taquilla, pero no llevarse a casa el oro. Eh, sí, Hillary, sí. 
son negocios. Eh, así funcionan los negocios, así funciona el mundo. Puede que tu película sea un éxito comercial y que funcione muy bien, pero que no sea de la mejor calidad. Así funciona. El reggaetón es la música más escuchada en este momento, es la que más cantidad de ingresos se está llevando y todo eso hace años y no por eso significa que sea de mejor calidad. Es así, es un éxito comercial, funciona en los números, a la gente le gusta, supongo, lo consumen y bueno, listo, ok. Pero eso no quiere decir que, que sea comparable con otras cosas que realmente decís, wow, loco, esto es una obra de arte, qué maravilla el trabajo y la dedicación que hicieron. Para eso justamente están estos premios. Después hay otros premios que son a la película más taquillera o la música más escuchada, los discos de platino, todas estas cosas, que no por eso significa que sea de mejor calidad. Lo que pasa es que hoy se mezcla todo, pero siempre fue así. Música pop solía ser la más comercial y la más vendida, porque estaba hecha justamente para eso, para las masas, para convencer a todo el mundo, pero eso no quiere decir que sea de la mejor calidad. Y aparte, perdón, Hillary, eh, <ríe> solidaridad con Margot Robbie y con Greta Gerwin y, y con, con otras personas que no fueron nominadas, ¿qué? Ah, solamente con esto, mira vos. <ríe> Por otro lado tenemos que, esto y esto es verdad, esto es verdad, que los principales medios de comunicación WOG se derriten porque la academia desairó a Barbie en las categorías de mejor actriz y mejor director. Y esto es verdad, esto es verdad, porque todas estas notitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco notas sacó tomatazos en dos días sobre la no nominación de la directora Greta Gerwin y Margot Robbie como mejor actriz. Cinco notas, estaba obsesionado. Y antes de eso venía sacando notas y notas y notas y notas. Y son ellos los que pusieron que Margot Robbie era la mejor actriz de la, del mundo. Luego de Mary Strip salió ella. Es, es así, es. Mamita, qué manera de interpretar. Qué calidad actoral. Cómo cambia completamente de una película a otra. Es, es irreconocible. Yo la verdad que la veo y digo, no, no sé quién es. No sé quién es. Hasta que no veo el título final, no sé quién es. Es como Robert Downey Jr. en Tropic Thunder. Que por cierto, esa es una película de comedia. Esa es una película de comedia con un mensaje también social, interesante, que es en, justamente en contra del racismo, donde la actuación de Robert Downey Jr. es impresionante, es tan buena, que muchas personas, y a mí me pasó también, recién al final de la película, cuando salen los nombres, dice Robert Downey Jr. y digo, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento actuó? Lo tuve que buscar por internet, no te puedo creer. Y la tuve que volver, y después sí, ya era como, le, le reconocía los gestos y todo. Pero bueno, ahí está. Eso sí, es una actuación impresionante de puta madre en una película de comedia con un mensaje también, si querés meterle, un mensaje también político y social interesante que justamente afecta a bueno, la historia de Estados Unidos y principalmente. Ven como ahí se hacen las cosas bien y acá no. Ah, y por cierto, ¿cuántos Oscar ganó Robert Downey Jr. por esa interpretación? Nada, cero. ¿Cuántas nominaciones a mejor actor por esa interpretación? No, nada, nada, cero, todo lo contrario. Esa película la quisieron prohibir, la quisieron cancelar, tuvo un montón de problemas. Años después siguen llorando con esa película, pidiendo que la cancelen, que estaba mal, que pida perdón y nada. El mío Ben Stiller diciendo, no, no me arrepiento de nada con esa película, está buenísima, es un peliculón. Así que bueno, ahí tienen la diferencia. Así que sí, es cierto, es cierto, los principales medios de comunicación WOC eh, se volvieron locos con esta película. La pusieron ahí en un pedestal, creyeron que era... La novena sinfonía de Beethoven, que llegaron que era el pico de la creatividad mundial, la cúspide de todo el mundo. Y bueno, eh, ¿qué crees que te diga? No. Y ahora, claro, como se están dando cuenta un poquito de la realidad, que de hecho me sorprende porque los Oscars tranquilamente podrían haberla nominado y tranquilamente le podrían haber dado Oscar porque tampoco es que son súper confiables los Oscars, ¿eh? Tampoco es que son súper confiables. Habría que ver las otras nominadas si no es que tienen más representation que Margot Robbie. También, <ríe> también hay que ver ese tema. Porque si vas a jugar el jueguito de la representation y todo eso, y la cantidad de opresiones que tenés, entonces si hay otra actriz que sea más oprimida o que tenga más de estas supuestas opresiones y necesite más representation, bueno, te va a ganar. <ríe> Es así, el póker de opresiones. Es así. Y quedaste afuera. Pues no te olvides que es rubia y hegemónica. Y todas estas cositas que, que les gusta decir. Así que bueno, interesante. 
interesante. Y bueno, también mucho se está hablando de esto del guión y no, pero cómo, cómo del pedazo de monólogo impresionante, el guión y todo eso. Y, y la verdad que no, no sé qué decirles. Creo que hay un video de YouTube que explica esto muchísimo mejor que yo, así que vamos a escucharlo. Literally impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart and it kills me that you don't think you're good enough. Like we have to always be extraordinary, but somehow we're always doing it wrong. You have to be too thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. It's too hard. It's too contradictory. And nobody gives you a medal or says thank you. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault. I'm just so tired of watching myself and every single other woman tie herself into knots so that people will like us. And if all of that is also true for a doll just representing women, then I don't even know. Okay, let's compare this to another famous speech delivered by an extraordinary actress. Get away from her, you bitch! Can you tell the difference? Gerwig's speech is about being pathetic. Stop waiting for other people to tell you who you are, what you need to be, what you need to do. It's a horrific speech. It tells women you have no control over your own life. You are a victim of the patriarchy, the environment, the magazines on the stands that keep telling you you're not good enough for your man. If that's the way you choose to live your life, that is no one else's fault but your own. You know who doesn't live their life like that? Greta fucking Gerwig. She's a director of movies, have you noticed? A good director, actually. I don't know what was in her mind when she wrote that speech, but if that's the fucked up life she's living between feeling sorry for herself and being able to bend actors, lighting people, cinematographers, editors to do her bidding, then I don't know what to say. Insofar as her career is concerned, the speech is a lie. It's projection. And yes, I've known talented women that vacillated between massive self-doubt and exuberant talent. But if I were going to vote for the better speech, I'd go with Ripley's. Sí, un capo, un genio Pero es clarísimo Es clarísimo que es así encima Es clarísimo esto Pero bueno, continuemos por otro lado, la última nota que tengo para comentarles, esta también, hablando ¿no? de medios que se volvieron locos con, con estas nominaciones, que de nuevo me parece ridícula, pero bueno, vamos a hablar, hay que comer gente, hay que comer. Cuatro razones por las que los Oscar odian a Margot Robbie. Yo no sabía esto. ¿Los Oscar odian a Margot Robbie? ¿En serio? ¿En serio? Mira vos, se decía lo mismo de DiCaprio, pero lo que pasa con DiCaprio es que vamos a... ¿Querés comparar? Comparemos la cantidad de películas de DiCaprio y las distintas interpretaciones de él en cada una de las películas. Y además el éxito de cada una de sus películas. Podemos empezar obviamente con Titanic, podemos seguir con la isla, la playa, la isla siniestra, el hombre de la máscara de hierro, esa película vieja, no me acuerdo el nombre, que es impresionante la actuación de él con Johnny Depp, a quien ama Gilbert Grape, tremenda película, durísima, durísima, la actuación de él es impresionante y era un nene, un niño directamente, impresionante. ¿Cuántas más? ¿Cuántas películas más? El Lobo de Wall Street, ¿cuántas más? Los Infiltrados, El Aviador, Pandillas de Nueva York, ¿Cuántas más? ¿Cuántas películas más podemos hablar de DiCaprio? Y todas exitosas, ¿eh? Y todos éxitos comerciales y todos papeles difíciles. Difíciles. En la única donde hace de, de, de lindo, de bonito, eh, Titanic. Y después hizo toda una carrera tratando de salir de ese estereotipo y mostrando su calidad actoral constantemente. Y nunca le daban un Oscar. Eh, me parece que... Comparemos, comparemos. Margot Robbie con todas sus películas. Cuánta cantidad de éxitos comerciales ha tenido en cada una de ellas. Y cuántas transformación tiene ella de una película a otra. Y bueno, a ver si, si es verdad que realmente los Oscars la odian o eh, 
todo lo contrario, me parece que es bastante exitosa ella y que les va bastante bien, va muy bien de hecho, porque ¿cuánta cantidad de películas sale? <ríe> Está todo el tiempo en cartelera. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué pasa con Margot Robbie y los Oscars? ¿Por qué siempre le dan la espalda? Pobrecita. ¿Hay una mano negra que está fastidiando a la actriz australiana? Examinemos. Existen cuatro razones por las que los Oscars parecen odiar a Margot Robbie, la talentosa actriz australiana, ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. <risa> che, que, que está bien, pero tampoco... <risa> Una huella imborrable en la industria cinematográfica. El cine no sería lo mismo si no hubiera existido Marco. <ríe> Con sus películas y sus recientes interpretaciones como Babylon y Barbie. Sin embargo, a pesar de su innegable talento y contribuciones significativas a la industria del cine, los premios parecen resistirse a reconocer su excelencia. Bueno, vamos a ver a ver cuáles son las cuatro razones, a ver qué es lo que tiene para decirnos. La primera, la ven más como una actriz física que como una actriz talentosa. Eh, es que sí, punto número uno, lo es. La belleza es algo que puede usar a su favor. O sea, es algo que puede usar a su favor. Y si no, no hay ningún problema. Podés interpretar otras cosas, usas maquillaje y te transformás. No hay ningún problema. Christian Bale es un actor que, a ver, como persona es muy atractivo. Y él ha cambiado físicamente cuánta cantidad de veces. Eh, es así. Sacrifica su cuerpo y su físico y, y todo para poder interpretar. Pero no solo eso, te bueno, te lo ha dicho, cuántas veces lo hizo. Brad Pitt lo ha hecho. Brad Pitt ha hecho papeles donde se ha transformado completamente para tratar de salir un poco de ese estereotipo de rubio lindo. No hay ningún problema. Eso es compromiso del actor. Si tiene ganas de hacerlo y si no, y si no tiene ganas de hacerlo, no hay ningún problema tampoco. Pero usar como, ay, porque el tema es que la ven como demasiado linda. Eh, es una ventaja eso, creo. Y si no, bueno, no, no hay ningún problema. Podés hacer papeles de fea y te maquillas y ya está. No, no hay problema. ¿eh? No sería la primera vez en la historia que vemos una cosa así. Punto número 2. Aparece en demasiadas franquicias. Pero ¿cómo? No? ¿Cómo es una desventaja esto? O sea, los Oscars la odian porque ella aparece en demasiadas franquicias. Por eso ella no gana un Oscar. Eh, no, todo lo contrario. Sería. Si aparece en demasiadas franquicias, tiene más chances de aparecer en un Oscar. Porque constantemente está en cartelera. Y bueno, en alguna, alguna película la va a pegar y en alguna va a ganar el premio. Digo, si apareces en menos películas, tenés menos chance. Porque es una película sola y que decís, bueno, es esta o nada. Y de nuevo, es la decisión de ella si quiere aparecer en muchas películas o no. Está facturando a lo bestia, ¿eh? A lo bestia está facturando, así que no sé cuál es el problema. Está llorando con dólares, se seca la lágrima con dólares, no sé. Punto número 3. Siempre ha ido por libre frente a los Oscars. No sé a qué se refiere con esto. La naturaleza independiente de Margot Robbie. ¿Independiente? Si, si es justamente el mismo ejemplo de feminismo y todo eso. ¿De qué cosa independiente? Si va todo, todo lo que dice Dicen los progres de Hollywood. ¿No vieron ave de presa? O sea, ¿de qué cosa independiente estás diciendo? La naturaleza independiente y su determinación para explorar una variedad de proyectos podrían haber creado cierta desconexión con la tradicional mentalidad de los Oscars. Pero, ¿de qué está hablando? ¿De qué variedad de proyectos si es más o menos el mismo papel una y otra vez con, con distinto maquillaje y algún toque un poquito distinto? Pero tampoco es que, de nuevo, no es una transformación. No es Daniel day Lewis, no es Gary Oldman, que en cada actuación es otra persona. Otra persona, irreconocible. No es Christian Bale. ¿Y querés ejemplos de mujeres actrices? Bueno, ya te dije, me estoy, pero te puedo decir Jodie Foster también, que pedazo de actriz de puta madre. Incluso Viola Davis, si querés representation y todo eso, y no me gustó para nada lo que hicieron con la mujer rey, pero su calidad actoral es impresionante. Eso es indiscutible. Viola Davis es un pedazo de actriz. Entonces, ¿y? Bueno, así que no, no sé qué es esto de que siempre ha ido por libre frente a los Oscars. Y si fue libre frente a los Oscars y que no le importan los Oscars, entonces ¿por qué están llorando? ¿Por qué no la nominaron? ¿Cuál es el problema? Es más, si es tan así que no le importa a los Oscars, si la nominan no tendría que ir. Como hay casos de actores que han sido nominados y no fueron. 
o hay casos, de nuevo, investiguen lo que pasó con Marlon Brando, donde directamente les dijo fuck you y ya está. Y no lo nominaron más. Y bueno, y él dijo, a mí no me importan estos premios. Ok, ya está. Eso es ir libre frente a los Oscars, ¿no? Hacer todo lo que conviene y después que no te nominen y después llorar. No sé. Igual de nuevo, esta es la interpretación de que escribe esta, esta nota. No es por parte de ella. Yo creo que ella en este momento está nadando en una piscina de dólares. O sea, directamente. Sigamos con la última. Margot Robbie es una actriz australiana. What? Bro, what are you talking about, man? La mejor, la mejor para el final. La mejor para el final. Y claro, por eso no la nomina, porque hay discriminación con los australianos. Son su pelotudo. Eso es un pelotudo. Que Nicole Kidman también es australiana. Idiota. Y es mujer. Y es linda. Y es rubia. Y es hegemónica. Y es heterosexual. <risa> Ay, Dios. Es la primera actriz o, o actor o lo que sea australiana que ha visto en su vida. Sí, y Hugh Jackman también es australiano. Así que bueno, qué sé yo. Cuatro razones eh, bastante, bastante ridículas, la verdad. Bastante ridículas. Eh, Sabes que eh, me parece que estas cuatro razones no, no califican, no, no justifican nada. Y estás simplemente eh, revolviéndote el cerebro para poder llorar un poquito de por qué no la nominaron. Y defendiéndola cuando la verdad que creo que no necesita tu ayuda y no, no necesita nada. Porque esta mujer no necesita compasión ni, ni nada. Tiene un futuro enorme, tiene un presente impresionante y puede dar también para muchísimo más, así que nada, déjense de joder, déjense de joder, dejen de escribir estupideces, cantidad de notas y notas y notas y todo el mundo hablando de esto y bueno, esta fue la mejor de todas, esta fue la mejor de todas David Lorado David Lorado, eh, ¿sabes qué? Eh, no te la vas a coger <ríe> no te la vas a coger, la verdad no, porque es demasiado bella y por eso no la nominan. No, porque hace demasiadas películas y por eso no la nominan. No, porque ha ido siempre a su rollo y no se deja estereotipar. Sí, justo. No, y porque es australiana. ¿Sabes qué? No te la vas a coger. Y no necesita tu compasión, ni tu ayuda, ni nada. Seguramente veremos más de esta actriz en los próximos años. Así que bueno, lo importante de acá, lo más significativo de todo es que, gente, el patriarcado ganó otra vez. El personaje más patriarcal de todos en una película feminista anti-hombre, porque anti-hombre claramente, sobre todo por todas las cosas que fueron diciendo, el mejor actor de todo el elenco termina siendo la personificación del patriarcado. Gracioso, gracioso. Pero bueno, gente, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Déjenlo saber en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comenta y suscríbete para más videos como este. Muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias sobre todo a los Patreon, los miembros del canal, por hacer que este canal sea posible. Recordad que podés volver a Patreon con los links que tenés en la descripción, así como también te invito a seguirme en las redes. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Muchas gracias por estar. Apple roared into the, the TV game with a morning show, a superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, Don't use it as a, a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God. And so...